తడిహి పొడి చెత్తపై మహిళలు అవగాహన కలిగి ఉండాలని డిఆర్డిఏ పీడీ శ్రీనివాస్ అన్నారు చేగుంట మండల కేంద్రంలో మహిళా సంఘాల సభ్యులకు తడి చెత్త పొడి చెత్తపై హర్తహారంపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు అనంతరం గ్రామంలో మహిళా సంఘాల సభ్యులతో డిఆర్డిఏ పీడీ శ్రీనివాస్ ఏపీడి భూమయ్య ఎంపీపి మాస్టర్ శ్రీనివాస్ తహసీల్దార్ విజయలక్ష్మి ఎంపీటీఓ ఉమాదేవి ఏఎంసీ చైర్మన్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఐకేపీ ఏపీఎం లక్ష్మీ నరసమ్మ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రతి మహిళ ఇంట్లోనే తడి పొడి చెత్తబుట్టలో వేరు చేసి చెత్త బండిలో వేయాలన్నారు ప్రతి ఇంటికి గ్రామ పంచాయతీ నుంచి చెత్తబుట్టల పంపిణీ చేయడం జరిగిందని వాటిలోనే తడి పొడి చెత్త వేరు చేసి గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని అన్నారు హరితహారంలో మొక్కలు దాటి చెగుంట మండలాన్ని ఆదర్శంగా నిలపాలని వారు కోరారు ఆరు బయట మల విసర్జన చేసిన ఆరు బయట చెత్త వేసిన వారికి జరిమానా తప్పదన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా సంఘాల సభ్యులు ఐకేపీ సిసిలు ఆశా వర్కర్లు అంగన్వాడీ టీచర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి ఊరికే ఊరికే పెడుతున్నారు ఈ పనికిరాని మీటింగ్స్ అనుకోవద్దు దయచేసి ఇది ఎవరి కోసం మన కోసమే ఏది చెప్పినా ఏది చేసినా ఎవరికో చేస్తున్నట్టు కాకుండా మన సొంత పనిగా భావించి అందరు చెప్పినట్టుగా పాటించి మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మన చేయకుండ మండల్లోని మన చేయకుండ గ్రామంలోనే ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని మీకు సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను తప్పనిసరిగా వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ వేస్తారని చెప్తారా ఎవరైనా ఇయ్యకపోతే ఇస్తే ఓకే కాబట్టి మన మహిళలు చెత్త ఉత్పత్తి చేసేది ఎవరు ఎవరమ్మా చెత్తను ఉత్పత్తి చేసేది ఎవరు మహిళలు చెత్తను వేరు చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది కుటుంబంలో ఎక్కువ ఎక్కువ బాధ్యత గల ఎవరికి ఉంది మహిళలకే ఉంది వంట చేసేది మహిళలే పిల్లలు సాగేది మహిళలే అన్ని మహిళలే కాబట్టి ఈ బాధ్యతను కూడా మహిళలే చేత పట్టుకొని హండ్రెడ్ తడి చెత్తను పొడి చెత్తను వేరు చేయడానికి మీరు సహకరించండి సార్నార్సింగ్ మండలం షేర్పల్లి గ్రామంలో తడి పొడి చెత్తను వేరు చేయడంపై సిసి సుల్తానా మరియు విఓఏ రామచంద్రం యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు దీనికి ముఖ్య అతిథిగా మెదక్ డిఆర్డిఏ పీడీ శ్రీనివాస్ అడిషనల్ పీడీ భీమయ్య హాజరయ్యారు గ్రామంలోని మహిళా సంఘాలకు చెందిన దాదాపు రెండు మందికి అధికారులు తడి పొడి చెత్తపైన అవగాహన కల్పించి వారందరి చేత ప్రతిజ్ఞ చేయించారు మన జిల్లాలో మొత్తం నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది గ్రామ పంచాయతీలు ఉండగా ఇప్పటి వరకు నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది డంప్యార్డులు నిర్మించామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మీదక్ డిఆర్డిఏ పీడీ శ్రీనివాస్ అడిషనల్ పీడీ భీమయ్య ఏపీఎం రుక్మిణి ఎంపీటీసి సంతోష ఉప సర్పంచ్ భాగ్యలక్ష్మి సిసి సుల్తాన టిఏ స్వామి విఓఏలు రామచంద్రం యాదవ్ మల్లేశ్వరి గ్రామ సంఘం అధ్యక్షులు మేకల లత తదితరులు పాల్గొన్నారు వంద శాతం ప్రతి గ్రామంలో సెగ్రిగేషన్ షెడ్ పూర్తి అయినది ఎక్కడా లేదు భారతదేశంలో మన పక్క సిద్దిపేట జిల్లాలో లేదు సంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా లేదు వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా పడ్డారు వాళ్ళు ఇంకా వంద 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 యాభై కట్టి అయ్యారు వాళ్ళు సో మనం ముందుకు వచ్చేసి మన సర్పంచ్లు మన నాయకత్వం అంతా కూడా ముందుండి బాగా పనిచేసి అన్ని కట్టించేసారు వాళ్ళకి అభినందన జిల్లా కట్టిన పక్షాలు ఇప్పుడు దాన్ని వాడడం తీసుకురావాలి వాడడం అనేది ఎట్లా ఎట్లా వాడతాం అనేది మీ అందరికి కూడా చాటింగ్ పేస్ చెప్తాను ఏదో సర్పంచ్ నోటీస్ పంపిస్తాను కాదు మీ లోపల చెత్తను రావాలి సో మీ గ్రామానికి సంబంధించి చూస్తే మీరు తీసుకున్నటువంటి బ్యాంకు రుణాలు అన్ని కూడా వంద శాతం రీపేమెంట్ చేస్తున్నారు స్త్రీడిది రుణాలు తీసుకున్న అన్ని కూడా వంద శాతం రీపేమెంట్ చేస్తున్నారు అంటే డబ్బులు ఎంత మంచిగా తీసుకుంటున్నారో అంతే గొప్పగా వాపస్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక మంచి అలవాటు అనేది చాలా గొప్ప అలవాటు ఉంది సో అంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక క్రమశిక్షణకు అలవాటు పడ్డటువంటి మహిళలు మీరు సో ఈరోజు మనకు డిఆర్డిఓ గారు మన జిల్లా మొత్తం ఉపాధి హామీ పథకం మన సెరుపుకు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా డిఆర్డిఓ గారు చూస్తారు చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలో స్థానిక సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి మహిళా సంఘాల సభ్యులతో తడి చెత్త పొడి చెత్తపై గ్రామంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు గ్రామంలో ప్రారంభమైన ర్యాలీ పంచాయతీ శివార్లో నిర్మించిన డంపింగ్ యార్డు వరకు కొనసాగింది డంపింగ్ యార్డు వద్ద తడి చెత్త పొడి చెత్తపై మహిళా సంఘాల సభ్యులకు ఐకేపీ ఏపీఎం వెంకటస్వామి సర్పంచ్ రెడ్డిలో అవగాహన కల్పించారు 
జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ప్రతి సంఘ సభ్యులకు తడి పొడి చెత్త వేరు చేసే విధానంపై అవగాహన కల్పించడం కోసం అలీరు ర్యాలు మానవహారాలు డంపింగ్ యార్డ్ వద్దకు తీసుకువెళ్లి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుందని అన్నారు పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంటేనే ప్రజలంతా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని తమ ఇంటితో పాటు పరిసర ప్రాంతం అంతా కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలని వారు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐకేపీ ఏపీఎం వెంకటస్వామి సర్పంచ్ రాజరెడ్డి ఉప సర్పంచ్ చిరంజీవి విఓఏలు చైతన్య మాధవి స్వప్న పంచాయతీ పాలక వర్గ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేసి మరి పొడి చెత్త ఏదైతే ఉందో ప్లాస్టిక్ కానీ ఇంపది కానీ భూమిలో కారి పొడి చెత్త అంతా ఒక యాదగి చేసి మన నియర్ గా ఉన్న నర్సాపూర్ దగ్గర ఉన్న ఉసిరికపల్లికి సైక్లేషన్ కి అక్కడ పంపించాలి మరి ఏదైతే తడి చెత్త ఉందో అన్నం కానీ కూరగాయలు కానీ ఇంకేదైనా పాత్రలు ఏదైనా ఉన్నా అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డంపయాడికి చేర్చి దీనిలో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ షెడ్ లో వేసినాక ఈ హౌజ్ లో వేయాలి వాళ్ళు ఒక లిక్విడ్ ఇస్తారు గవర్నమెంట్ ఆ లిక్విడ్ అంటే ఒక పదిహేను రోజులలో వర్ణి కాంపోస్ట్ తయారవుతుంది దోమల వాళ్ళు దోమలు ఎక్కడ ఉంటాయి ఎక్కడైతే చెట్లు ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడైతే చూడు నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఆ దోమల వల్ల మనం ఆరోగ్యానికి కూడా అవుతాం అక్కడ ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇప్పుడు చెత్త ఉందండి చెత్త ఇంట్లో చెత్త ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో దోమలు ఈగలు పెరుగుతుంటాయి ఆ దోమలు ఈగల వల్ల మనం ఆరోగ్య అనారోగ్యానికి గురవుతాం నేడు చిన్నశంకరంపేట మండలంలో పలు గ్రామాల్లో కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి సందర్శించారు మండలంలోని చందాపూర్ చందంపేట రుద్రారం గవలపల్లి గ్రామంలో నిర్మించిన డంప్ యార్డ్లను అలాగే విధంగా శ్మశాన వాటికలను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు చందంపేట చందాపూర్ గ్రామాలలో అసంపూర్తిగా ఉన్న డంప్ యార్డ్లను చూసి సర్పంచ్ల శ్రీలత స్వామిరాజ్ రామా శ్రీనివాసులపై మరియు పంచాయతీ కార్యదర్శులు పద్మ అశోక్లపై కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రుద్రారం గ్రామంలో సర్పంచ్ లక్ష్మీనర్సయ్య ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన డంపింగ్ యార్డ్ ను పరిశీలించి పక్కని నూతనంగా నిర్మించబోయే శ్మశాన వాటికను కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి భూమి పూజ చేశారు కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ జిల్లాలో నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది గ్రామ పంచాయతీలలో మూడు నాలుగు రోజుల్లో పూర్తి డంప్ యార్డ్లు పూర్తయ్యే విధంగా చర్యలు చేపట్టామని ఇప్పటి వరకు నాలుగు పూర్తి కావడం జరిగిందన్నారు పనులలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన సర్పంచ్లకు ఈ రోజు నోటీసులు జారీ చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు ఎంపీడీఓ లక్ష్మణమూర్తి ఎంపీఓ గిరిధర్ రెడ్డి సర్పంచ్లు రమా శ్రీనివాస్ లక్ష్మీ నరసయ్య శ్రీలత స్వామిరాజ్ మంగాదేవి యాదవరావు రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీహరి ఈజేఎస్ ఏపీ వెంకటసాయి గౌడ్ వివిధ గ్రామాల పంచాయతీ కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు ఎప్పుడైతే పరిశుభ్రంగా ఉంటామో మనకు రోగాల బారిన పడకుండా ఉండడానికి అవకాశం వస్తుంది మరి అటువంటి దానికి మన గవలపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ గారు మరి ఆదర్శంగా ఇక్కడ టు నర్సరీ డంపింగ్ యార్డు డంపింగ్ యార్డ్లో కూడా కంపోస్ట్ అంతా బాగా తయారు చేశారు వారిని కూడా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను అట్లాగే మిగతా గ్రామంలో సర్పంచ్లందరూ కూడా ఆ విధంగా చేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను ఎక్కడైతే ఇప్పుడు నేను కూడా చూసాను ఈ చందంపేటలో కొంత అసంపూర్తిగా ఉంది చందాపూర్లో కూడా అసంపూర్తిగా ఉంది ఇట్లాగే అసంపూర్తిగా ఉన్న వాళ్ళంతా కొంత నిర్లక్ష్యం ఉంది ఆ నిర్లక్ష్యంగా ఉన్న సర్పంచ్లందరూ కూడా ఈ రోజే నోటీసులు పంపిస్తున్నాం టూ డేస్లో వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే సరే లేకపోతే వాళ్ళని తొలగించైనా సరే మేము ఆ పనులను పూర్తి చేస్తాం సీఎం కేసీఆర్ గౌరవాన్ని నిలబెట్టేలా ప్రతి మండలం అభివృద్ధిలో పోటీ పడాలని నియోజకవర్గ ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులకు రాష్ట ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు దిశానిర్దేశం చేశారు సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వల్ ఐఓసి కార్యాలయ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో బుధవారం మధ్యాహ్నం గడ ప్రత్యేక అధికారి ముత్తమిరెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రి హరీష్ రావు సమక్షంలో గజ్వల్ నియోజకవర్గ స్థాయి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గంలో ప్రతి మండలం మరో మండలంతో అభివృద్ధిలో పోటీ పడి అగ్రభాగాన నిలవాలని ఆ దిశగా ప్రజాప్రతినిధులు అధికారుల సమన్వయంతో పనిచేయాలని మంత్రి కోరారు వచ్చే ఏడాది నిర్వహించే హర్తహారంలో మొక్కలు నాటాలంటే ఇళ్లలో సైతం స్థలం మిగలకుండా ఈ ఆరవ హర్తహారం కార్యక్రమంలో మొక్కలు నాటాలని ఆ దిశగా అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని మంత్రి సూచించారు ఈ సమీక్షా కార్యక్రమంలో జడ్పీ చైర్మన్ వేలిటి రోజా రాధాకృష్ణ శర్మ ఎంపీసీ చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి డీసీసీబీ చైర్మన్ చిట్టి దేవేందర్ రెడ్డి జిల్లా అడిషనల్ కలెక్టర్ ముజమిల్ ఖాన్ ఆర్డీఓ విజయేందర్ రెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజమౌళి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏ ఒక్క రోడ్డు గాని ఖాళీ స్థలం గాని మనకు కనబడదు ఖాళీ స్థలం ఉంటే బ్లాక్ ప్లాంటేషన్ చేయండి రోడ్డు ఉంటే ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చేయండి మరి ఆఫీసుల్లో చక్కటి మొక్కలు మంచి పుష్పాలను ఇచ్చే మొక్కలు పెట్టండి ఇంటింటికి కూడా ఐదు పండ్ల చెట్లు పూల చెట్లు ఇవ్వాలని మనం నిర్ణయించినాం మా ఎంపీడీఓలు మరి మంచి కార్యాచరణ పెట్టుకొని ఒక
మీ ఎంపీ జడ్పీటీసీ గారిని మీ కోఆపరేటివ్ చైర్మన్ను మీ రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షుని పెట్టుకొని చక్కగా రోజు రెండు ఊర్లు ఇంటింటికి మొక్కలు పోయేటట్టుగా ఇచ్చిన మొక్కలు నాటుకునే విధంగా జాగ్రత్తగా మీరు మరి ఈ హోమ్ ప్లాంటేషన్ హోమ్ స్టేట్ ప్లాంటేషన్ కూడా ఈ బాగా జరిగే విధంగా మా ఎంపీడీఓలు ఎంపీఓలు కూడా శ్రద్ధతో చేయాలి ఎందుకంటే ఇది నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాం గ్రామంలోని చెత్త చెదారాన్ని ఆరు బయట వేయకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ప్రతి గ్రామంలో తడిపొడి చెత్త కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తుందని ఎంపీపీ మాసుల శ్రీనివాస్ అన్నారు చేగుంట మండలం రెడ్డిపల్లి గ్రామంలో తడిపొడి చెత్త కేంద్రాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు ఎంపీపీ మాసుల శ్రీనివాస్ ఎంపీడీఓ ఉమాదేవి మాట్లాడుతూ తడిపొడి చెత్త కేంద్రాలలో గ్రామ పంచాయతీకి ఆర్థిక వనరులు ఉపయోగపడతాయని తడిపొడి చెత్త వేరు చేసి వర్మి కంపోస్ట్ ఎరువు తయారు చేసుకోవచ్చన్నారు గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరు చెత్తను ఆరు బయట వేయకుండా ఉదయం పూట వచ్చే చెత్త బండిలో వేసి గ్రామాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకునే విధంగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత గ్రామస్తులు అందరిది అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ లక్ష్మి ఏఎంసీ చైర్మన్ ప్రవీణ్ కుమార్ సొసైటీ చైర్మన్ మేకల పరమేష్ ఎంపీఓ ప్రశాంత్ పంచాయతీ కార్యదర్శులు వార్డు సభ్యులు గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు వెంగల్రావు గారు మరి అధికారులు ఉప సర్పంచ్ వార్డ్ మెంబర్లు అదేవిధంగా అందరూ ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులతో ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది చేయకుంట గ్రామంలో చేయకుంట మండలంలోని ఇరవై ఎనిమిది గ్రామ పంచాయతీలకు దాదాపు పూర్తి స్థాయిలో అన్ని కంప్లీట్ వచ్చినాయి ఒక నాలుగు పెండింగ్ ఉన్నాయి అవి నాలుగు కూడా ఈ రెండు మూడు రోజుల కంప్లీట్ అవుతాయి ఈరోజు రెడ్డిపల్లిలో ఇనాగ్రేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది తడిపొడి చెత్త కేంద్రాన్ని గజ్వెల్ పట్టణంలోని తూప్రాన్ రోడ్లో రెండవ ఆగ్రో సేవా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఒంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి మరియు మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజమౌళి ఏఎంసీ చైర్మన్ అన్నపూర్ణ శ్రీనివాస్ మరియు అనిల్ కుమార్ లు నదికారులు రైతులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ముఖ్యంగా రైతులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీపై విత్తనాలను కూడా రైతు సేవా కేంద్రం ద్వారా తీసుకోవచ్చునని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి ఒక్క రైతు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని గజ్వెల్ పట్టణాన్ని సీఎం సొంత నియోజకవర్గం కాబట్టి కొన్ని రకాల విత్తనాలు ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయని రైతులకు సరిపడా ఇప్పటికే వచ్చి ఉందని ఇంకా కావాల్సి వస్తే అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నట్లు మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజమౌళి అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రజిత బాలమణి మెట్టయ్య మరియు టీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు సెకండ్ రైతు ఆగ్రో కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి రైతులందరూ కూడా ఒక మంచి స్వచ్ఛందంగా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఏదైతే ఒరిజినల్ షీడ్స్ ప్లాంటేషన్ చేయడం వల్ల హీల్డింగ్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది అదేవిధంగా ఒరిజినల్ ఫెస్టైట్స్ ఇవ్వడం వల్ల క్రాప్ కూడా తొందరగా ఎదుగుతుంది ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే నాణ్యమైన విత్తనాలని అందించాలనే ఉద్దేశంతో కేసీఆర్ గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరుగుతుంది రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందించడం ద్వారా వారికి పంట దిగుబడి మంచి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆరవ విడత హరితహారంలో భాగంగా గురువారం సిద్దిపేట జిల్లా జగదేపూర్ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో సర్పంచ్ కొత్త లక్ష్మి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి ఉచితంగా మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభించారు ప్రతి ఇంటికి ఐదు రకాల మొక్కలు పండ్ల పూల మొక్కలను ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు సర్పంచ్ ఎంపీ తెలిపారు నాటిన ప్రతి మొక్కను సంరక్షించుకోవాలని కోరారు ఇళ్లవద్దే కాకుండా వ్యవసాయ బావుల వద్ద గట్లపై మొక్కలు నాటాలన్నారు అదేవిధంగా మొక్కలను తీసుకువెళ్లాల్సిందిగా తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ బాలేష్ కౌడ్ ఎంపీటీసీ కొత్త కవిత శ్రీనివాసరెడ్డి ఎంపీడీఓ పట్టాభి రామారావు ఎంపీఓ సుధీర్ కుమార్ ఈవో నరేందర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మానవత్వం మంట కలిసి మనుషులకు ఇంకిత జ్ఞానం చచ్చిపోయింది పాతిన శవాన్ని తవ్వి ముక్కు పుడుకలు దొంగలిస్తున్న వైనం మెదక్ పట్టణంలో చోటు చేసుకుంది ఏమైంది ఈ నాగరికతకు ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఇంతటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి మెదక్ పట్టణంలో చోటు చేసుకుంది మెదక్ పట్టణంలోని గోల్కొండ వీధులోని కొప్పుల పోచమ్మ గత నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన అనారోగ్యంతో ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో మరణించింది 
కుటుంబ సభ్యులు సంప్రదాయం ప్రకారం మృతదేహాన్ని పూడ్చిపెట్టి తల్లికి ఉన్న ముక్కు పుడక ఉంచి మృతదేహాన్ని శ్మశాన వాటికకు తరలించి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు యథావిధిగా మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించారు అది శ్మశాన వాటికలో మరొకరి అంత్యక్రియలకు వచ్చిన పలువురు చనిపోయిన కొప్పుల పోచమ్మను పూడ్చిపెట్టిన చోట బ్యాగరి వాళ్లు త్రవ్వి ఆమె బంగారు ముక్కు పుడుకని దొంగలించడం చూసి వారి కుటుంబీకులకు సమాచారం అందించారు వారు హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకొని బ్యాగరి వాళ్ళని ప్రశ్నించగా మా ఇష్టమని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు ఈ ఘటనని సెల్ ఫోన్ లో ఫోటోలు తీసిన స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లో సిఐకి ఫిర్యాదు చేశారు వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సిఐకి కుటుంబ సభ్యులు విజ్ఞప్తి చేశారు ఇటీవల ఈరోజు ఉదయం అంటే ఈరోజు అంటే ఈరోజు ఉదయం స్థానిక సమాజ చేసే బ్యాగరులు బొంతతో మా అమ్మ యొక్క ముక్క పూడుకలు తీస్తుండగా అక్కడ వేరే వాళ్ళు ఉండి చూసి వాళ్ళని వెళ్ళబట్టి మాకు ఫో ఫోటో తీసి వాట్సాప్ పంపించడం జరిగింది అది తీసుకెళ్ళి మెదక్ పట్టణ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఇలాంటి చర్యలు మరోసారి జరగాలి ఉన్న చర్యలు తీసుకోవాలని పట్టణ సిఐ గారిని కోరడం జరిగింది నిన్న సాయంత్రం మెదిక్ పట్టణంతో పాటు ఉమ్మడి మండలాలలో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షం కురిసింది గత పదిహేను రోజుల నుంచి ఎండలు తీవ్ర స్థాయిలో ఉండడంతో కాస్త ఉపశమనం కలిగింది సుమారు నలభై ఐదు నిమిషాలు ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం పడడంతో పొలాల్లో నీళ్లు చేరాయి రోహిణి కార్తెలు దుక్కులు దిన్ని వరణాలు వేయగా ఈ వర్షంతో ఇప్పుడు బోర్ల వద్ద నాట్లు వేస్తున్నారు రైతులు ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ లో అధిక శాతం వరిసాగు వేసే అవకాశం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది మెదక్ పట్టణంలోని రామ్దాస్ చోరస్త వద్ద భారీగా వర్షం నీళ్లు చేరగా డ్రైనేజీలు పొంగి పొర్లాయి రోడ్డు మీద మోకాలి లోతు నీళ్లు చేరడంతో వాహనదారులకు పాదాచారులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు కొత్తగా బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం చేపట్టడంతో ఒకే దారిలో బస్సులు వాహనాలు వెళ్లడంతో ప్రజలు అసహనం వ్యక్తం చేశారు త్వరలోనే బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు రైతులు ఈ వర్షంతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో గత కొన్ని రోజుల నుంచి ముప్పై ఆరు ముప్పై మూడు ముప్పై ఎనిమిది వార్డులలో మంచినీటి సమస్య తీవ్రం కావడంతో ఈ వార్డులకు సంబంధించిన కౌన్సిలర్ స్థానిక ప్రజలతో కలిసి ఖాళీ బిందలతో బైపాస్ రోడ్డుపై సాయిబాబా కమాన్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు ఘటనా స్థలానికి సంగారెడ్డి ఇంజార్జ్ కమిషనర్ ఇంతియాజ్ వచ్చి నీటి సరఫరా సక్రమంగా అయ్యే విధంగా ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి సరఫరా చేస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో ధర్నా విరమించారు కౌన్సిలర్లు ముప్పై ఆరు వాళ్ళకి పన్నె పదకొండు పన్నెండు వాళ్ళకి కావాల్సిన నీటి సప్లైని ట్యాంకర్ ద్వారా చేస్తామనేసి మాకు హామీ ఇచ్చడం జరిగింది వారికి ఈ సందర్భంగా మేము వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం ట్యాంకర్లు ఎన్ని రోజుల నుంచి రావట్లేదమ్మా మాసైపేట గ్రామ ప్రజల చిరకాల కోరిక అయిన మాసైపేట గ్రామాన్ని ప్రత్యేక మండల ఏర్పాటు కోరిక నెరవేలిన వేళ ఆ గ్రామంలో ఆయా గ్రామ ప్రజలు సంబరాలు చేసుకున్నారు పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డికి ఘన స్వాగతం పలికారు ఆరవ విడత హర్తహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ పట్టణానికి విచ్చేసినప్పుడు కేసీఆర్ ఇరవై ఐదవ తారీఖు నాడు అనౌన్స్ చేసి ఒకటో తారీఖు నాడు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు ప్రత్యేక మండలానికి కృషి చేసిన జిల్లా మంత్రివర్యులు హరీష్రావు గారికి స్థానిక శాసనసభ్యులు ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు వారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరికీ న్యాయంగా చేస్తూ ఇవాళ మాసైపేటను కూడా ఈరోజు మండలాన్ని చేసి నిన్న జీవో ఇష్యూ కూడా జరిగింది ఈరోజు నుంచి అంటే మండలం యొక్క ఈ ఏర్పాట్లన్నీ ముందు పోతా ఉన్నాయి మన కోరికను నెరవేర్చినారు అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు కలెక్టర్ గారికి స్పెషల్ కేస్ కింద ట్రీట్ చేసి మాసైపేట మండలం ఏర్పాటు చేయమని చెప్పేసి అట్నే గౌరవ నరసింగరావు గారు 
आयन चेपे ग्रामस्थल को अभी तुंदर पूर्ति चाल सतोषक विषय वेलूर्ति मंडल में पल ग्राम अभिवृद्धि पनक एम मदन रेडी श्रीक चुटार मसईपेट ग्राम में रईत वेद भूमि पूज चे हस्तलपुर ग्राम में रईत वेद भूमि पूज चे वेलूर्ति पटण में पल कॉनी सीसी रोड को शंकुस्थापन चार अन वेलूर्ति रईत वेद स्थल परशील वेलूर्ति पटण में रोड की इरव आय मोकल नाटार आयात नर्सापूर्जकवर्ग में मोत वेद त्वर में निर्मित इरवे रेल रूपये निधल तो ऐद जनाभा स्वरूप नरेंदर रेडी जीटी रमेश गौड् रईत समन्वय समिति अद्यक्ष गोपाल रेड्डि स्टेशन श्रीनवास एंपीटी सभ्यु सुधाक गौड् मोहन रेड्डी तरह नायक पट मारपीटे अधिकार रैतले आलोचन चुस्क अभ्युदय गल रैत सूचन सलहको मैं पटन मरी मारपीटे मैं रैत लाभम कईत वेद रैत बड़ता है सिद्धपेट जि वरगल मंडल प्रजा परषत् कार्यलय में जिला उत्तम अवार्ड पंपीओ मौलाना उद्योग रीत्या सूर्यापेट जि बदली काव विविध शाखा अधिकार प्रजा प्रतिनिध कार्यक्रम निर्वर्भंग प्रजा प्रतिनिध वरगल मंडला की गत पद ने उद्योग बाध्यत चपटी मंडल में मंच गुर्ति पय पनी जिला स्थाई उत्तम एंपीओ अवार्ड पौलाना सार को कृतज्ञता कार्यक्रम में एंपीडीओ राजेश कुमार एपीओ नंद किशोर उद्योग विरमण पंपीडी भिषपति मंडल जीटी बालमु यादव एंपी जालीगाम लता रमेश गौड् सर्पंच पंचायती कार्यदर्श मंडल प्रजा परष सिबंदी तरग